മണ്ണില്ലാതെ വളരുന്ന ചെടികളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ മരത്തിലും മറ്റും വളരുന്നതും വെള്ളത്തിൽ വളരുന്നതുമായ ചെടികളെ പറ്റിയല്ലേ മരത്തിലും മറ്റും പറ്റിക്കിടന്ന് ജീവിക്കുന്ന മിക്ക ചെടികളും ആ മരങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങളും മറ്റും വലിച്ചെടുത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ പരാത സസ്യങ്ങൾ അഥവാ പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെടികളും ഇതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജലത്തിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങളും വലിച്ചെടുത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ചെടികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ മണ്ണും വേണ്ട ഒരു പരിധിയിലധികം വെള്ളവും ആവശ്യമില്ല അവ ഏതെങ്കിലും മരത്തിലോ പാറയിലോ പറ്റിയിരുന്നാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ അവ ഒരിക്കലും ഒരു പരാത സസ്യമല്ല അതായത് ആ മരത്തിൽ നിന്നും ജീവങ്ങളൊന്നും ഊറ്റിയെടുത്തല്ല ജീവിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ വെള്ളവും വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും ഇങ്ങനെ വായുവിൽ നിന്നും മൂലകങ്ങളും മറ്റും വലിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം സസ്യങ്ങളുടെ പേരാണ് എയർ പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ വായു സസ്യങ്ങൾ ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ടിലാൻസിയ ഈ ടിലാൻസിയ ഏകദേശം അറുന്നൂറിലധികം വെറൈറ്റികളുള്ള ബ്രോമിലിയേസ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കുടുംബക്കാരാണ് തെക്കൻ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മരുഭൂമി പ്രദേശങ്ങളിലും വനങ്ങളിലുമാണ് ഈ ചെടികൾ ആദ്യമായി കാണപ്പെട്ടത് ഇവയുടെ ഇലകൾ പൊതുവെ ഒരു വെള്ളി നിറമോ മങ്ങിയ ചാരു നിറമോ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക ചില ഇനങ്ങൾക്ക് മങ്ങിയ പച്ച നിറവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും മരങ്ങളിലോ പാറകളിലോ നമ്മുടെ കൈകൾ നിശ്ചലമായി ദീർഘനേരം പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കൈകൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് പോലും വളരുവാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് പലതിനും വേരുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വേരുകൾ ഇവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജലവും പോഷകങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കാനുള്ളവയല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യം മാത്രമാണ് ഈ വേരുകൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇവയുടെ ഇലകളിലുള്ള ട്രൈക്കോംസ് എന്ന പേരുള്ള പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചെടികൾ വായുവിൽ നിന്നും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങളും ജലവുമെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജലം ഇവയുടെ ഇലകളിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവും ഇവയ്ക്കുണ്ട് ഈ കാണുന്നവയാണ് എയർ പ്ലാന്റ്സ് ഇത് രണ്ടിനം ചെടികളാണ് ഈ നീളം കൂടിയ ഇലകളോട് കൂടിയ ഇനമാണ് ടിലാൻസിയ ബാൽബീസിയാന ഈ ചെറിയ ഇലകളോട് കൂടിയ ചെടിയാണ് ടിലാൻസിയ അയോനാത്ത ഫ്യൂഗോ വളർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ള അതിമനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ചിലപ്പോൾ നാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഈ ചെടികൾ നമുക്ക് വീടിന്റെ അകത്തോ പുറത്തോ വളർത്തുവാൻ സാധിക്കും നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം വളർത്തുവാൻ എന്ന് മാത്രം അതുകൂടാതെ വായുവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എപ്പോഴും നല്ല വായു സഞ്ചാരവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ എയർ പ്ലാന്റ്സ് വീടിനുള്ളിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇവയെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശവും വായു സഞ്ചാരവും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സറുകളിലോ ഫ്രെയിമുകളിലോ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള കല്ലുകളിലോ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ തൂക്കിയിട്ടും ഇവയെ വളർത്തുവാൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിക്സറുകളിലും മറ്റും ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പല രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് നൂലോ കമ്പിയോ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ലൂസായിട്ടുള്ള വളയങ്ങൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെക്കുകയാണ് കമ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും കോപ്പർ അഥവാ ചെമ്പ് കമ്പികൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം കോപ്പർ എയർ പ്ലാന്റ്സിന് മാരകമായ വിഷമാണ് ചെടികൾ തീർച്ചയായും നശിച്ചു പോകും അടുത്ത മാർഗം വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പശുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ രീതി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഈ പശുക്കൾ സാവകാശം ചെടികളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു കൂടാതെ ചെടി വളരുന്നതനുസരിച്ച് നാം മാറ്റി മാറ്റി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും കുഴിയെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ കരിങ്കല്ലാണ് എൻ്റെ എയർ പ്ലാന്റുകളെ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മേസ്നറി ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കുഴികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അവയിൽ കാൽവണേസ്റ്റ് കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് വളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ വളയങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ ചെടികളെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവയെ എടുത്തു മാറ്റുവാനും പരിചരിക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കും
രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നനയാണ് സാധാരണ എയർ പ്ലാൻസ് നൽകാറുള്ളത് ആദ്യത്തേത് മിസ്റ്റിങ് അഥവാ സ്പ്രേയിങ് രീതിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയോ ചെടിയുടെ അവസ്ഥ നോക്കി ആവശ്യാനുസരണമോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി സോക്കിംഗ് അഥവാ മുക്കി നനയാണ് ചെടികൾ ഏതാനും മണിക്കൂർ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇലകളിൽ അധികമുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുടഞ്ഞു കളയണം ഇത്തരം നനയ്ക്കൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ ആവശ്യാനുസരണമോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് രീതിയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഇലകളുടെ കവിളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ ഇടവരരുത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ അത് ചെടി ചീഞ്ഞു പോകാൻ കാരണമാകുന്നു ഇനി വളപ്രയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എയർ പ്ലാന്റ്സിന് പൊതുവെ പ്രത്യേക വളപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങളും പോഷകങ്ങളും എല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇലകളിലെ ട്രൈക്കോംസ് കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെടുത്താണ് ഇവ വളരുന്നത് എന്നാൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ നേർത്ത രീതിയിലുള്ള വളപ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെടികളുടെ ആരോഗ്യവും ഭംഗിയും തീർച്ചയായും വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകളെപ്പറ്റി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക ഇതുപോലെ പുതുമയുള്ളതും ഉപകാരപ്രദവുമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നവരെ എല്